Кажется, это кто-то уже сочинил для меня. Как мне просто написать красивую мелодию. Здравствуйте, дорогие мои! Приветствую вас в музыкальной студии Академии Занимательных Искусств. Я, Виолетта Модестовна, давно соскучилась по вашим музыкальным вопросам и готова вдохновенно на них отвечать. О, писем с вопросами очень много. Вот одно из них от Насти Полтавцевой из Ростова-на-Дону. Вы все время говорите про Баха, Моцарта. А как сочиняют музыку современные композиторы? Браво, Настя! О композиторах-классиках я очень люблю рассказывать, потому что их музыка вечна. Но это, конечно, вовсе не означает, что сейчас никто не сочиняет хорошей музыки. Как бы не так. Еще как сочиняют. Причем ее стали писать в гораздо большем количестве. Ведь музыка сегодня звучит не только на концертах, но и в кино, на радио, на телевидении. Да и компакт-диски выходят миллионными тиражами. Я думаю, что и у вас есть свои любимые диски с музыкой. Идея. Дорогие мои, меня только что осенила идея. Кто, как не сам композитор, лучше всех расскажет о том, как рождается музыка? Так давайте же скорее отправимся в студию к современному композитору Алексею Шилыгину. Алексей Шилыгин – российский композитор, обладатель трех телевизионных премий ТЭФИ. Написал музыку к более чем 30 спектаклям, 100 фильмам и телесериалам. Наибольшую известность получили его саундтреки к фильму «Бригада». Алексей Анатольевич, наших ребят интересует, как рождается мелодия. Но мелодия может прийти совершенно в любое время суток. И днем, и ночью. И эта мелодия, она может родиться и очень сначала нравится композитору, а потом, когда ты ее вдруг опять при себя пропиваешь или вдруг наигрываешь, кажется, да что ж я так радовался. Иногда мелодия может быть совершенно неудачная. Но мелодия не выбирает, не выбирает времени своего рождения. Она просто появляется вот в голове даже непонятно как. Иногда по-другому бывает. Иногда садишься что-нибудь импровизировать, например, на фортепиано. И вдруг вместо какой-то бессвязной такой цепочки нот что-то начинает получаться, какая-то интонация маленькая, какая-то фразочка. И из этого тоже может родиться мелодия. Алексей Анатольевич, а сколько мелодий должно быть в фильме? Режиссеры любят, когда много музыки. Они просят о том, чтобы на каждую ситуацию, на каждого героя была найдена своя тема. Эти музыкальные темы называются лейтмотивы. И они э, идут на протяжении всего фильма, и каждый из них связан со, со своим героем. А что, вот так вся музыка и пишется в студии? Или вы все-таки используете оркестр? Оркестр это, конечно, замечательный, я его очень люблю, но, например, очень сложно оркестром записывать там большие сериалы, и поэтому приходится записывать в студии. Появились современные так называемые музыкальные библиотеки, которые содержат сэмплы абсолютно записанных натуральных инструментов. Вы пустите нас в Святая Святых в свою студию и покажете нам, как рождается музыка. С удовольствием. Я вам хочу представить моего друга э, и коллегу Владимира Викторовича Сайкова. Вот сейчас вот мы с ним работаем над новым фильмом. Вот мы берем небольшой эпизод из этого фильма и э, уже на готовую сочиненную мелодию сейчас будет делаться аранжировка. Сначала основную мелодию наиграем. Предположим, берем гитару. выбрали гитару, потому что это тема лирическая. Гитара соответствует очень этому, э, этой эмоции. Э, э, по фильму герой э, влюбляется, и у него такое лирическое э, настроение. Но э, этого тембра э, мало. Хочется как-то э, еще сделать это богаче, эту тему. И мы вот сейчас возьмем струнную группу. И попробуем вот сделать такую, то, что называется, подкладку. Еще прошу Владимира, значит, поставить мне тембр габоя, чтобы 
еще раз как-то подчеркнуть вот это вот настроение лирическое, но уже другим тембром, таким более, я бы сказал, пронзительным, более таким еще проникновенным. Так происходит запись музыки, и в конечном случае эта музыка рождается именно здесь, и она появляется на свет вот именно отсюда. В момент этой записи, вот в этой студии, мы показали, как это происходит. Ну вот, мы снова в нашей уютной студии. Ну что ж, перехожу к следующему вопросу. Так, кто у нас пишет? Ага, Костя Збягинцев из Гусь Хрустального Владимирской области. Мы с родителями любим весной выбираться на природу как можно чаще, чтобы слушать пение птиц. Больше всего я люблю соловьиное пение. А почему птицы так красиво поют? Да, действительно, почему? Весна – прекрасная пора. Вся природа ликует и радуется теплу и ласковому солнышку. У птиц начинается период создания семей. А вы знаете, что соловьи зимуют в Африке? Такие маленькие птички по размеру почти воробьи преодолевают путь в несколько тысяч километров, чтобы к началу мая, когда устойчиво потеплеет, прилететь сюда и радовать нас своим изумительным пением. Давайте разберемся, почему птицы так прекрасно поют. Все дело в том, Костя, что творец снабдил птиц уникальным аппаратом для извлечения звука. Как и у человека, голосовой аппарат птиц относится к духовым музыкальным инструментам. То есть звук в нем образуется за счет движения воздуха, выдыхаемого из легких. При этом воздушная струя вызывает колебания голосовых связок, которые и рождают звуковые волны. Но есть существенная разница. У человека источник звука только один, и находится он в верхней гортане. А у птиц целых четыре источника звука, и работают они независимо друг от друга. Поэтому их голосовой аппарат вроде как мини-квартет. С его помощью пернатое чудо природы исполняет свои виртуозные музыкальные произведения. У маленьких певчих птичек, таких как соловей, голосовой аппарат занимает значительную часть их тела, поэтому в пении вовлекается весь организм. При этом движениями тела птицы могут сильно изменять форму сложной системы резонаторов. Резонатор – полость в голосовом аппарате или корпусе музыкального инструмента, которая реагирует на возникающий звук, придавая ему силу и тембровую окраску. Вот, например, у моего альта резонатором служит корпус. Колебания струн через подставку передаются деком, а те, в свою очередь, колеблют воздух внутри корпуса. И мы слышим уже не колебания самих струн, а колебания воздуха. И оно значительно громче. И не просто громче. Резонатор насыщает звук инструмента обертонами. И он становится красивым по тембру. А если убрать корпус, резонатор, то звук станет едва слышным. У пернатых певцов роль резонаторов выполняют целых две шейные гортани. Верхняя, как у всех млекопитающих и человека в том числе, и нижняя. Причем главная роль в образовании звуков как раз нижняя гортань. Эти обе гортани значительно усиливают звук голосовых связок. Но, ко всему прочему, птичка умеет движениями тела менять форму своих резонаторов, от чего тембр звука постоянно меняется 
и мы слышим чудные переливы. Вот от того-то пение птиц так прекрасно. Так, ну а это письмо из Челябинска. Николай Золотарев пишет. Виолетта Модестовна, объясните, пожалуйста, что такое абсолютный слух? Абсолютный слух, Николай, это способность человека распознавать высоту звука без предварительной настройки. Услышав, к примеру, сигнал автомобиля, человек с абсолютным слухом может сразу сказать «это звук соль». А если сыграть ему какую-нибудь незнакомую мелодию на любом инструменте, он тут же сможет спеть ее, называя ноты. Соль, си, ре, до, си. Это чаще всего природная способность, притом довольно редкая. Иногда абсолютный слух появляется у человека в процессе занятий музыкой. Но давай с тобой поставим вопрос по-другому. Насколько абсолютный слух необходим для занятий музыкой? Конечно, определенные преимущества у обладателя такого слуха есть. Ну, к примеру, он может точно настроить гитару или альт без помощи камертона, просто по слуху, вот так. Однако абсолютный слух вовсе не является признаком музыкальности. Встречаются люди, вообще равнодушные к музыке и при этом обладающие абсолютным слухом. Так что, если у вас нет абсолютного слуха, не огорчайтесь. Можно успешно развивать относительный слух, то есть слух, при котором звуки воспринимаются в соотношении друг с другом. А развивается такой слух при помощи сальфеджио. Сальфеджио. Комплекс специальных упражнений для развития музыкального слуха. Включает в себя пение по нотам, музыкальные диктанты и слуховой анализ. Кстати, великие композиторы далеко не все обладали абсолютным слухом. Например, у Грига и Чайковского его не было, а у римского Корсакова был. Ну и что? Это совершенно не имеет отношения к их гениальности. А я хочу пожелать вам всем, дорогие мои, развивайте таланты, данные вам Богом, и приносите добрые плоды. Надеюсь, мы вам в этом чуть-чуть помогли. Увы, дорогие мои, пришло время прощаться. Пишите мне, задавайте свои вопросы, с удовольствием на них отвечу. Наш адрес 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». А электронные письма оставляйте на сайте телеканала www.radostmaya.ru Желаю вам доброго здравия и творческого вдохновения. Ваша Виолетта Модестовна.